¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen informativo. Los últimos movimientos telúricos registrados en Chile nos han vuelto a recordar que vivimos en un país sísmico. Si bien con el tiempo nos hemos acostumbrado a esta condición, nunca está de más estar prevenidos para un evento mayor. La idea es organizarnos con nuestras familias y mantener siempre los elementos de sobrevivencia a disposición, porque la prevención siempre va a ser nuestra mejor aliada. Así comenzamos en Viva Noticias. Comenzamos contándoles que el proyecto minero Cacerones adeuda 4.300 millones de dólares y se estaría preparando para una reestructuración. La compañía ha registrado pérdidas producto de la baja de los metales, recortando a casi el 10% de su personal. En este escenario, la minera realizaría un plan financiero que incluye cambiar 1.400 millones de dólares de deuda por acciones. Y en una muy buena noticia para la región, se confirmó que se sumarán más de 4.600 millones de pesos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En la información entregada desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se indicó que estos recursos adicionales destinados a concretar proyectos en Atacama se entregarán para paliar el recorte del 3% a los fondos regionales de este año, con motivo de sumar recursos para la reconstrucción del sur del país tras los incendios. Y en Copiapó presentaron un libro que recoge historias del aluvión del 25M a través de una investigación periodística. En la obra Olas de Barro, de la periodista y escritora local Jessica Cuña, se rescató lo acontecido durante los aluviones del 2015 en la región, a través de historias desde el pueblo y con la colaboración de otros escritores. El libro póstumo del ex consejero regional Julio Palma Vergara fue reconocido en Argentina. Memorias de la Cordillera es el nombre de la obra que fue presentada en La Rioja y Catamarca, siendo reconocida como documento de interés cultural, legislativo y político. El libro muestra recopilaciones del autor con vivencias de hombres y mujeres que en distintas épocas se atrevieron a cruzar la cordillera. Según los especialistas, no estaríamos ajenos a la probabilidad de que ocurra un nuevo terremoto en la región. La prevención es pieza clave para resguardar la seguridad y vida de los habitantes. Las medidas que usted debe conocer, véalas en la siguiente crónica preparada por el equipo de Atacama Viva. Acostumbrados o no, los habitantes de la región de Atacama saben que Chile es un país sísmico. Los últimos movimientos telúricos registrados en el territorio nacional vienen a revivir las medidas preventivas que debemos mantener vigentes en el día a día. ¿Qué métodos preventivos son claves para tener en cuenta? Yo evalúo cuáles son mis zonas seguras dentro de mi propio hogar. Luego los conozco y los comparto con los conversos con la familia, ¿no es cierto? Eh, preparo a lo mejor algún, eh, algún bolso, alguna cartera, algún equipo con eh, elementos y, y que son de primera necesidad, por ejemplo, en el momento de que tengamos que tomar la decisión de salir de la casa, ¿no es cierto? Si el, si el movimiento persiste o estamos viviendo en el borde costero y hay que salir del hogar sí o sí. Para los especialistas existiría la probabilidad que se registre un nuevo terremoto en la región, considerando que habrán pasado casi 100 años del último movimiento telúrico que remeció fuertemente a Vallenar en 1922. En el registro histórico, las crónicas, ha habido dos grandes terremotos en Atacama que conozcamos, el del año 1819, de magnitud 8.3, 8.5 y el del año 1922. Este terremoto se va a volver a producir, sabemos que las zonas de ruptura son siempre aproximadamente las mismas y que parece que tiene una periodicidad de 100 años, con lo cual este temblor, este terremoto ya en este caso, asociado a un tsunami, 
se va a producir en las próximas décadas, en cualquier momento. Y debemos estar preparados como comunidad para, 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 para mitigar sus daños. Las exigencias de construcción en nuestro país permitirían enfrentar de mejor manera un movimiento natural de gran sinergia. Hemos conocido que Chile tiene un, una, una normativa, una legislación muy resistente a, a este tipo de procesos y en teoría eh, un terremoto de gran magnitud en Atacama generaría daños pero posiblemente no tan fuerte como en otros países como estamos viendo, como en Italia, que hay terremotos de 6 y de 7, de magnitud 6 y 7 que están generando grandes destrozos. Igualmente el trabajo constante para que exista una educación preventiva es esencial para el resguardo y seguridad de los habitantes. Acercarnos fuertemente y trabajar fuertemente el, el nivel comunitario y en, en las organizaciones sociales, ya eh, apoyar esto y masificar el conocimiento respecto a la respuesta y a la organización de la emergencia en el hogar, en la junta vecinal, en el condominio, en el barrio, etc. Y eso, en eso estamos trabajando. Coordinación con los equipos técnicos, incentivar el autocuidado, medidas para estar preparados y mitigar los efectos adversos que ocasionan los desastres naturales como los terremotos. Más aún, cuando vivimos en una región donde su historia contiene eventos sísmicos de gran magnitud. En las efemérides de esta semana destacamos el 3 de mayo de 1993, fecha que fue proclamada como el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Comenzamos a despedirnos en un nuevo capítulo de Viva Noticias. Sigue visitándonos a través de nuestras redes sociales y comparte nuestros contenidos. Ingresa a www.atacamaviva.cl Interesantes reportajes, entrevistas, datos de interés y mucho más. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto.